നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം അന്തരിച്ച കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായൻ കെ എം മാണിക്ക് പാലായുടെ വിട വിലാപയാത്ര തുടങ്ങി ആദരാജ്ഞ അർപ്പിക്കുവാൻ കോട്ടയം നഗരത്തിൽ വാഹനങ്ങളെത്തുന്ന തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മാണി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് അൻപത്തി ഏഴിനാണ് അന്തരിച്ചത് കെ എം മാണിയുടെ ഭൗതിക ശരീരവുമായി ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിലാപയാത്ര പുറപ്പെട്ടു തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂത്തോട്ട വൈക്കം തലയോളപ്പറമ്പ് കടുത്തുരുത്തി ഏറ്റുമാനൂർ വഴിയാകും യാത്ര കോട്ടയത്ത് വയസ്കരക്കുന്നിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ വിലാപയാത്ര എത്തും അവിടെ പാർട്ടിയുടെ ആദരം അർപ്പിച്ച ശേഷം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് കേരള കോൺഗ്രസ് പിറന്ന തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് മൃതദേഹം എത്തിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്ക് കളക്ട്രേറ്റ് മണർക്കാട് അയർക്കുന്നം കിടങ്ങൂർ കടപ്ലാമറ്റം വഴി ജന്മദേശമായ മരങ്ങാട്ടുപള്ളിയിലേക്ക് വിലാപയാത്ര നീങ്ങും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പത് വരെ പൊതുദർശനമുണ്ടാകും തുടർന്ന് പാല മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നാലര വരെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ആറു മണിയോടെ പാലായല വീട്ടിലേക്ക് എത്തും വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംസ്കാരം ഇന്ത്യ പാക് സമാധാന ചർച്ച മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ മോദി അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇന്ത്യ പാക് സമാധാന ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമാകാൻ ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സഹായകരമാകില്ലെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു വിദേശ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ചത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കാൻ ഇടയുള്ളൂ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്കാൾ പിന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു റഫാലിൽ കേന്ദ്രത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി ചോർന്ന രേഖകളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി റഫാൽ കേസിൽ മോദി സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി പരാതിക്കാർ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്നും ഇത് തെളിവായി പരിഗണിക്കരുതെന്നുമുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിക്കൊപ്പം പുറത്തു വന്ന രേഖകളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ചോർത്തി രേഖകൾ പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടത് റഫാൽ കേസിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കാനും സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനമെടുത്തു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക എതിർപ്പ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വിധിയെ മറ്റ് രണ്ട് ജഡ്ജിമാരും പിന്തുണച്ചു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുന്ന തീയതികൾ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും തുറന്ന കോടതിയിലായിരിക്കും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുക വ്യാജ കറൻസി ആരോപണത്തിൽ നോട്ട് കടത്താൻ വ്യോമസേന വിമാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നോട്ട് അസാധുവാക്കിയതിന്റെ മറവിൽ വിദേശത്തച്ചടിച്ച വ്യാജ കറൻസികൾ മാറ്റിയെടുത്തെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആരോപിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി നോട്ട് നിരോധനത്തിന് മുൻപോ നിരോധന കാലയളവിലോ അതിനുശേഷമോ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഒരു വിമാനവും നോട്ടുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി വിദേശത്ത് പോയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി ഷോട്ട്പുർ താരം മൻപ്രീത് കൌറിന് നാല് വർഷത്തെ വിലക്ക് ഉത്തേജക പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ ഷോട്ട്പുർ താരം മൻപ്രീത് കൌറിന് നാല് വർഷം വിലക്ക് ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ സമിതിയാണ് മൻപ്രീതിനെ വിലക്കിയത് ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഭുവനേശ്വറിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നേടിയ സ്വർണവും ചൈനയിലെ ഷിൻഖുവിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സിൽ കുറിച്ച പുതിയ ദേശീയ റെക്കോർഡും മൻപ്രീതിന് നഷ്ടമാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന നാല് അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകളിലെയും ഉത്തേജക പരിശോധനയിൽ ഇന്ത്യൻ താരം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത് മുതലുള്ള മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നാഡ ഡയറക്ടർ ജനറൽ നവിൻ അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം വിലക്കിനെതിരെ മൻപ്രീതിന് അപ്പീൽ സമിതിയെ സമീപിക്കാം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ്